我之所以给你这个机会，正是因为你孝顺、勇敢、执着，但同时也让你明白，进入百战密室不是那么容易，比你想象的要更难。斗气生长，阻力就越大。你必须在修为上提升一个级别，更需要增强体力和耐力。我可以想挑战百战密室吗？练功就要脚踏实地，只有提升自己的级别，才能打开百战密室。等你打入百战密室后，再进新火宫。嗯、雪英，别气恼，总归会有别的办法的。但是老师，让我带博荣回家了，带他入土为安，我才回来。不要难过，我们绝不会让司博荣就这么死了，一定要让魔族付出代价。斯伯荣的死对他打击是不小，感觉他都变了一个人。现在这个样子，你就觉得特别的开心。就算我人不人鬼不鬼，我也与你不同。有何不同？我只是身体虚弱，而你的心就坏掉了。我现在捏死你，就像捏死一只蚂蚁那么简单。你还不知道太过血脉的秘密。受伤狼狈，也不肯告诉我太古血脉的秘密。十年了，如果你早点，哪怕是透露一点点，我也不至于是今天这样的下场。莫亚哲，你是在骗我，还是在骗你自己呢？你修炼魔功岂止十年，你只知道修为，却不知道是非对错。不知道什么是有所为，什么是有所不为。你有了至高的修为又有何用？你根本不配修行。河山主早就该杀了你，清理门户。啊、二祭司，莫阳琛，你好大的胆子！大祭司让你看着莫阳，你却想要他的性命。你是不是嫌自己活得太久了？二祭司息怒，家妹出言顶撞，我只是小惩大戒而已。有一件事情你要搞清楚，她现在不仅是你的妹妹，还是我们魔族重要的棋子。如果你做事情再这么没有轻重的话，以后就休想拿到魔族秘术了。
Vívalo.还有一件事，我要你马上动身，去南秦，我会派人在那里等你。我要你带人去攻神魔井。现在整个龙山帝国都在通缉我，如果他们看到我现在带领魔族去攻打神魔井，他们会把我碎尸万段的。而且，那神魔井附近守卫森严，我现在带人去攻打神魔井，那无异于去送死啊！二祭司，你这不是要我的命吗？怎么？你想靠命？我我我只是想说，以我现在的修为去攻打神魔井毫无胜算。那那赔了性命，又耽误了您的事儿。我当然不是要你真的去攻打神魔井，我要声东击西，让你拖住他们，拖得越久越好。这样的话，我魔族的计划就能更顺利。到时候，你自己想办法脱身就是。遵命。他们想干什么？用功神魔井，又有什么计划？正派元老一定会上当。我要想办法，让他们知道这个消息。长风弟子，修炼为黑甲骑士，薄容不慎，残遭毒手。不是，一条人命你就用“不慎”两个字轻描淡写的带过了。他可是你的表弟啊！薄容被抓之后，我一直都在找他，可惜，还是晚了一步。他出事的时候你在哪里？为什么没有跟他在一起啊？去长风学院的时候，我就叮嘱过你们，出门在外要相互照顾，这就是你照顾的结果。薄如不见，你没有第一时间去找，也没有告诉我一声。我走之后，你到底有没有用心去找啊？出去。